மாடர்ன் டெலிஸ்கோப்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி சூரியனோட மேற்பரப்பு மற்றும் கிரகங்களை கற்பனையில மட்டுமே பார்க்க முடிஞ்ச மனிதர்களால இன்னைக்கு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி மூலமா பாக்குறதுக்கு மட்டும் இல்லாம சோலார் சிஸ்டம்ல இருக்க மொத்த பிளானட்ஸையும் ரொம்பவும் டீப்பா ரிசர்ச் பண்ணி அத போட்டோவும் எடுக்க முடியுது நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சோலார் சிஸ்டம் விட இன்னும் துல்லியமா இருக்க இமேஜஸ் தான் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க பெர் செகண்டுக்கு ஒன் ட்ரில்லியன் நியூக்ளியர் பாம் பிளாஸ்டோட எனர்ஜிக்கு ஈக்குவல் தான் சூரியனோட ஆற்றலும் மாசோட இருக்க சூரியன் தான் சோலார் சிஸ்டம்ல இருக்க மெயின் பாடின்னு நமக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி சூரியன்ல ரொம்பவும் அரிதா நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வா சோலார் டைனமிக் அப்சர்வேட்டரி கேப்சர் பண்ணிருக்கு சோலார் மெட்டீரியலோட ஒரு லாங் பிலாமெண்ட் மெட்டீரியல் சூரியனோட அவுட்டர் ஸ்பேஸ்ல வெடிச்சிருக்கு அதுதான் கோரனல் மாஸ் எஜெக்சன் இந்த டெட்லி எஜெக்சன் ஒரு வினாடிக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் மைலுக்கு மேல டிராவல் ஆயிருக்கு சூரியனுக்கு ரொம்பவும் பக்கத்துல இருக்க மெர்குரி பிளானட் பல ஆண்டுகளா பல விண்கலங்களால ஆய்வு செய்யப்பட்டு இருந்தாலும் நாசாவோட மெசஞ்சர் ஏர்கிராப்ட் தான் முதல் முதலா மெர்குரிய படம் எடுத்திருக்கு மேடு பள்ளங்களால மூடப்பட்ட மேற்பரப்பும் அதுல இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய சிறுகோளோட தாக்கத்தையும் நாசா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நூத்தி அறுபத்தி எட்டு மைல் டயாமீட்டர்ல இருக்க வேனைக் பள்ளமும் வெளிப்புற விளிம்புல ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு மைல் உயர மலைகளோட இருக்க தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மைல் விட்டத்துல இருக்கக்கூடிய கலோரிஸ் பேசினும் இருக்கு மெசஞ்சர் ஏர்கிராப்டோட மிஷன் முடிஞ்சு அத ஃபயரி பிளானட்ஸோட இன்டென்ஷனல் கிராஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்குள்ள இந்த மெசஞ்சர் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட புகைப்படங்களை ஸ்பெக்ட்ரல் சர்ஃபேஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸோட ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது வரைக்குமான காலகட்டத்துல எடுத்திருக்கான் மெர்குரியோட சுற்றுவட்ட பாதையில தொடர்ந்து ஆய்வு செஞ்சிட்டு இருந்த மெசஞ்சர் ஏர்கிராப்ட்ல இருந்த ஃபியூயல் காலி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதை இன்டென்ஷனல் கிராஸ் பண்ண வைக்கிறது தான் விபத்தை தவிக்கிறதுக்கான ஒரு சிறந்த வழி அப்படி மெசஞ்சரை செயலிழக்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மெசஞ்சர் புடிச்ச கடைசி புகைப்படம் இதுவரைக்கும் யாரும் கேப்சர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருந்த இந்த ஹை ரெசல்யூஷன் போட்டோகிராப்ஸ எடுத்திருக்கு மெர்குரி சூரியனுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதால அதுதான் ரொம்பவும் வெப்பமான கிரகம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா அதுதான் இல்ல மெர்குரிக்கு பக்கத்துல இருக்க வீனஸ் தான் சோலார் சிஸ்டம்லயே ஹார்டஸ்ட் பிளானட் காரணம் வீனஸோட திக் அட்மாஸ்பியர் கார்பன் டைஆக்சைட் சல்பர் டைஆக்சைட் அண்ட் நைட்ரஜன் கேஸால உருவாகிருக்கு இது சூரியனோட வெப்பத்தை சுலபமா உறிஞ்சக்கூடியது வீனஸ் எக்ஸ்பிளோர் பண்றதுக்காக வினேரா ப்ரோக்ராம்ல சோவியத் யூனியன் வினேரா தேர்டீன் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோப பில்ட் பண்ணாங்க வீனஸ் சர்ஃபேஸோட ஃபர்ஸ்ட் கலர் இமேஜஸ அனுப்புனது இதுதான் வீனஸோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் எட்நூத்தி எண்பது டிகிரி ஃபாரன் ஹீட் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த வினேரா தேர்டீன் ப்ரோப் சரியா முப்பது நிமிடங்களுக்கு மட்டுமே நீடிக்கிற வகையில டிசைன் பண்ணப்பட்டு இருந்தது ஆனா இத ஒரு டேங்க் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் பில்ட் பண்ணிருக்கணும் ஏன்னா இந்த ப்ரோப் நைன்டீன் எயிட்டி டூ மார்ச் பஸ்ட் திரும்பவும் பூமிக்கு லேண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் தொடர்ந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வீனஸோட தரவுகளையும் புகைப்படங்களையும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிருக்கு இதுக்கப்புறம் வீனஸோட முழு மேற்பரப்பையும் ஆய்வு செய்யறதுக்காக நாசா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல மெகலன் ஸ்பேஸ் கிராப்ட லான்ச் பண்ணாங்க இது வீனஸ் சர்ஃபேஸோட பேக் இமேஜஸையும் எடுத்திருக்கு எரிமலையோட சான்றுகளை காட்டுற வகையில மெகலன் வீனஸ்ல இருந்த டெக்டானிக் பிளேட் மூமெண்ட் ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது மைல்கள் நீளம் இருக்க பல்கனோஸ் சேனல்ஸ் இன்னும் இது தவிர கொந்தளிப்பான மேற்பரப்பு காற்றையும் படம் எடுத்திருக்கு இன்னொரு அரிதான ஒரு எரிமலையோட புகைப்படம் தான் இது மெகலன் இத படம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதோட உயரம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் வரை உயர்ந்து இருக்கான் இதுக்கு அடுத்ததா சூரியன்ல இருந்து மூணாவதா இருக்க சூரிய குடும்பத்திலேயே இதுவரைக்கும் உயிரினங்கள் வாழ தகுந்த ஒரே கோளா இருக்கிறது தான் நம்ம இருக்க பூமி நம்ம வாழ்ற கிரகத்தோட அற்புதமான பல புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா மாடர்ன் சேட்டலைட் மூலமா எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது As it looks right now, in the amazing true color image, பூமியோட மேற்பரப்புல இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டாயிரம் மைல் தூரத்துல இருந்து நாசாவோட மாடரேட் ரெசல்யூஷன் இமேஜிங் ஸ்பெக்ட்ரல் ரேடியோமீட்டர் மூலமா எடுக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் பதினாலாம் தேதி நடந்த முழு சூரிய கிரகணத்தையும் நாசா படம் பிடிச்சிருக்கு இன்னும் நம்மளால பார்க்க முடியாத பூமியோட டீடைல்ட் இமேஜஸ எலக்ட்ரோ எல் அப்படின்ற ரஷ்யா சேட்டலைட் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு மார்ச்ல கேப்சர் பண்ணிருக்கு பலர் இது பூமியோட துல்லியமான மற்றும் வெவ்வேறு நுணுக்கங்களை வெளிக்காட்டுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா நாசா இது அக்யூரட்டா இல்ல அப்படின்னு சொல்லுது உங்களுக்கு இதுல எந்த இமேஜஸ் பெஸ்டா இருக்குன்னு தோணுது ஆனா இதுக்கு முன்னாடி மெசஞ்சர் 
மார்ஸை ரீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி அனுப்பின எர்தன் மூனோட போட்டோஸையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க மார்ஸ் மேல மனிதர்களுக்கு இருக்க ஆர்வம் எப்பவுமே அதிகம்தான் பெரிய அளவுல ஆய்வு செய்யப்பட்ட செவ்வாய் சூரியன்ல இருந்து நான்காவது கிரகமா இருக்கு இந்த வெலஸ் மேரினரிஸ் மாதிரி பைக்கிங் ஆர்பிட்டர் ஒன் நைன்டீன் செவன்டீன் நைன்ல செவ்வாய் கிரகத்தோட அதிர்ச்சியூட்டும் பல புகைப்படங்களையும் பைக்கிங் டு ஆர்பிட்டர் சவுத்தன் போலர் பிளான்ஸ் அண்ட் போலர் ஐஸ் கேப புகைப்படம் எடுத்திருக்கு இந்த வீடியோல பாக்குற மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோட மார்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் வேலஸ் மெரினரிஸோட வடக்கு பகுதியான ஹிபிஸ் கேஸ்மாவோட டீடைல்டு இமேஜஸ கேப்சர் பண்ணிருக்கு ஆனா அதுக்கப்புறம் சோஜர்னர் ஸ்பிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கியூரியாசிட்டி இந்த நாலு ரோவர்ஸும் ஏற்கனவே செவ்வாய் கிரகத்தோட மேற்பரப்ப ஆய்வு செஞ்சு புகைப்படங்களை எடுத்து அனுப்பியிருக்கு வேற்று கிரக மேற்பரப்புல இருந்து மார்ஸ் கியூரியாசிட்டி ரோவர் எடுத்த ஒரு செல்பி உள்பட ஒவ்வொரு போட்டோஸும் நம்மள பிரமிக்க வைக்கக்கூடியது கியூரியாசிட்டி மூலமா எடுக்கப்பட்ட செவ்வாய் கிரகத்தோட ஆயிரத்தி இருநூறுக்கும் அதிகமான படங்களால உருவான இந்த ஒன்னு புள்ளி எட்டு பில்லியனுக்கும் அதிகமான பெனரோமைக் வியூ இன்னும் செயல்பாட்டுல இருக்குன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா நம்ம சூரிய மண்டலத்தோட மிகப்பெரிய பிளானட் தான் ஜூபிட்டர் அதுல இருக்கக்கூடிய ராட்சத அளவிலான சிவப்பு புலிகள் இந்த கிரகத்தை மத்த கிரகத்துல இருந்து தனித்துவமாக்குது முன்னூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளா இந்த வியாழன் கிரகத்துல பெரிய அளவிலான புயல் வீசப்படுது இது பூமியவே முழுவதுமா விழுங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஆகஸ்ட் பிப்த் நாசா ஒரு ஜூனோ ஸ்பேஸ் கிராப்ட இந்த கிரேட் ரெட் ஸ்பாட்ல இருந்து சுமார் ஐயாயிரத்தி அறுநூறு மைல் தூரத்துல லான்ச் பண்ணாங்க இந்த ஜூனோ இதுவரைக்கும் யாரும் பார்க்காத ஜூபிட்டர்ல இருக்க மேத்யூ ஸ்டோன் அண்ட் போல ரீஜியன்ஸ போட்டோ எடுத்திருக்கு ஜூபிட்டர்ல அஸ்ட்ரோனோமர்ஸ பார்த்து வியந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு ஜூபிட்டரோட வட துருவத்துல இருந்த மொத்த எட்டு புயல்கள் துல்லியமான ஜியோமெட்ரிக் பேட்டர்ன்ல சுழன்று கொண்டு இருந்திருக்கான் ஜூபிட்டரோட ட்ரேடு மார்க்கான ரெட் ஸ்பாட் சுருங்குற காட்சிய ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் இருபத்தி ஏழு அன்னைக்கு ஹப்பல் டெலிஸ்கோப் வீடியோ எடுத்திருக்கிறதா நாசா ரிசர்ச்சர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க சூரிய மண்டலத்துல இருக்க ரொம்பவும் அழகான ஒரு செலஸ்டியல் பாடினா சுத்தியும் வளையங்களா தனக்கான அடையாளமா வச்சிருக்க சர்டன் தான் கெசினி யுகேன்ஸ் அப்படின்ற ஸ்பேஸ் கிராப்ட் மூலமா எடுக்கப்பட்ட சர்டன் இமேஜஸ் தான் இதுவரை எடுத்த சர்டன் இமேஜஸ்லயே பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அக்டோபர் இருபத்தி ஒண்ணு அன்னைக்கு இந்த ஸ்பேஸ் கிராப்ட் சர்டன்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட நூத்தி எழுபத்தி ஏழு மில்லியன் மைல் தூரத்துல இருந்து இந்த புகைப்படத்தை எடுத்திருக்கு அடுத்ததா ரெண்டாயிரத்தி நாலு மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி சர்டனோட ஆர்பிட்ல இருந்தே இந்த குளோசர் கலர் இமேஜை எடுத்து இருக்கிறதா நாசா ரிசர்ச்சர் சொல்லியிருக்காங்க இதோ நீங்க இதுவரை பார்க்காத சர்டனோட ஒரு மைண்ட் ப்ளோயிங் இமேஜ் இது சூரிய ஒளியால ஒளிரக்கூடிய சர்டன்ஸ் இமேஜ் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கூடுதல் ஒளியோட கெசினி பூமியில இருந்து பாக்குறதுக்கு சாத்தியம் இல்லாத வகையில இருக்கக்கூடிய வலை அமைப்ப படம் பிடிச்சிருக்கு அதே நேரத்துல ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஹப்பல் டெலிஸ்கோப்பும் களத்துல இறங்கி சர்டன் இமேஜஸ எடுத்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல கெசினி ஸ்பேஸ் கிராப்ட் சர்டனோட நாத்தன் ஹெமிஸ்பியர் படம் பிடிச்சு அனுப்பினப்ப அத பார்த்து ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டும் வியப்புல தகச்சு போனாங்க சர்டன்லயும் எக்ஸகோனல் வோட்டக்ஸ் ஹோம்ஸ் இருக்கிறது தெரிய வந்துச்சு ஆனா இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்ற விவரம் அப்ப தெரியல செப்டம்பர் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்னைக்கு இந்த ஸ்பேஸ் கிராப்ட் சர்டனை நோக்கி அதோட கடைசி பயணத்தை மேற்கொண்டு சர்டனோட அட்மாஸ்பியர்ல ஒரு விண்கல் மாதிரி எரிஞ்சிருக்கு பக்கவாட்டுல சுழன்று கொண்டு இருக்கிறதால துணைக்கோள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஏழாவது கிரகம் தான் யுரேனஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல வயோஜோ டூ அப்படின்ற பின்கலம் யுரேனஸ்க்கு அனுப்பப்பட்டது அண்ட் இந்த இமேஜஸ் எல்லாமே த்ரீ கலர் பில்டர்ஸ் மூலமா எடுக்கப்பட்டது இதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஜூலை லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் யுரேனஸ்ல இருக்க இந்த ஐசி கோல்டு வேர்ல்டு அண்ட் அதோட ரிங்ஸ் கெக் டெலிஸ்கோப் மூலமா பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த யுரேனஸ் பிளானட்ஸோட சர்ஃபேஸ்ல நீங்க இப்ப பாக்குற பிரைட் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே வெறும் ஒளிதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு நவம்பர்ல ஹப்பல் டெலிஸ்கோப் இந்த ரெட் ரிங்ஸோட இருக்க ஐசி ப்ளூ ஸ்பியர கேப்சர் பண்ணிருக்கு அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஹப்பல் டெலிஸ்கோப் மறுபடியும் யுரேனஸ்ல இருக்க ஒளிய படம் எடுத்ததா நாசா மூலமா சொல்லப்பட்டது சோலார் சிஸ்டம்ல சூரியன்ல இருந்து மிக தொலைவில் இருக்க எய்த் பிளானட் நெப்டியூன் நெப்டியூனுக்கு மிக அருகில போன ஒரே ஸ்பேஸ் கிராப்ட் வயோஜர் டூ இது மூலமா எடுக்கப்பட்ட ஒரு இமேஜ்ல நெப்டியூனோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்த ஒரு ராஜத அளவிலான புயல் பதிவாயிருக்கு இதுதான் நெப்டியூனோட டார்க் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதோட மெசன முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்டர்
இதுவரை எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் எல்லாமே யூரோப்பியன் சவுத்தன் அப்சர்வேட்டரியோட மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி மூலமா பல அழகு நிறமாலை ஆய்வு கருவியோட சிறப்பு குறுகிய புல தகவமைப்பு ஒளியில் பயன்முறைய பயன்படுத்தி எடுக்கப்பட்டிருக்கு புளூட்டோவோட இமேஜஸ பாக்கலாம் இதுவரை நீங்க பாக்காத புளூட்டோவோட இந்த கிளியர் இமேஜ நாசாவோட நியூ ஹரிசான் ஸ்பேஸ் கிராப்ட் ஜூலை பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல எடுத்திருக்கு இந்த போட்டோஸ ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தப்ப அதுல ப்ளூ ரெட் அண்ட் இன்ஃப்ரா கலர்ஸ் கம்பைன் ஆகியிருந்தது தெரிய வந்திருக்கு அதை தொடர்ந்து நியூ ஹரிசான்ஸ் புளூட்டோவோட கிறிஸ்டல் கிளியர் இமேஜஸையும் எடுக்க தொடங்கி இருக்கு புளூட்டோல சேரன் அப்படின்ற ஒரு நிலவு இருக்கிறதையும் மேற்பரப்புல இருக்கிற பனிக்கட்டிகளுக்கு இடையில மலைகள் இருக்கிறதையும் நாசா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம சூரிய மண்டலத்துல இருக்க பிளானட்ஸ்ல இருந்து புதிய படங்களை எடுக்கிறதாலையும் நம்ப முடியாத கண்டுபிடிப்புகளை செய்ததாலையும் விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் சிறந்த முன்னேற்றத்தை அடைஞ்சிருக்காங்க சோலார் சிஸ்டம்ல இருக்க அடுத்த பிளானட் ஆன ப்ராக்சிமா சென்சுரியோட க்ளோசர் இமேஜஸ் எடுக்கிறதுல நம்ம இன்னும் வெகு தொலைவுல தான் இருக்கும் அதை நோக்கி அனுப்பப்பட்டு இருக்க ஸ்பேஸ் கிராப்ட் பிளானட்டை ரீச் பண்றதுக்கு இன்னும் பல ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனா சக்தி வாய்ந்த பூமி அடிப்படையிலான லேசர்ல இருந்து எனர்ஜியை கேப்சர் பண்றதுக்காக பிரேக் த்ரோ ஸ்டார் ஸ்டார்ட் அப்படின்ற ஒரு வேஃபர் தின் நானோ ப்ரோப்ப கிரியேட் பண்றதுக்கும் நாசா பிளான் பண்றாங்க இந்த ஆய்வு மணிக்கு நூத்தி முப்பத்தி நாலு மில்லியன் மைல் வேகத்துல துரிதப்படுத்தும் அதாவது சிறிய ஆய்வுகள் இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள்ல ப்ராக்சிமா சென்சுரியா அடையக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது கூடிய விரைவிலேயே நடந்தா அது எடுக்கக்கூடிய படங்களை பத்தி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க நன்றி